మీ అంత డేటా గురించి చెప్పలేను కానీ ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇది మనుషుల సమస్య ఈ పాలసీలు ఏమవుతాయి ఇవన్నీ మనం అనుకుంటే చట్టాలు చేస్తే యాక్చువల్గా వాస్తవానికి ఎలా తగులుతాయి ఎలా బాధపడతారు నాకు దీని మీద కన్సర్న్ మెయిన్ ఈ పార్టీ ఫామ్ చేయడానికి కూడా ముఖ్య కారణం ఆవిర్భావానికి కారణం కూడా ఈ స్పెషల్ మన ఈ స్టేట్ డివిజన్లో జరిగిన అన్యాయం ఇది ఆవిర్భావానికి ముఖ్య కారణమైంది అలాగే ఒక విలా ఒక ఒక మాట ఇచ్చిన తర్వాత అంటే నాకు మీ అంత జ్ఞానం కానీ అంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ నాకు లేదు కానీ ఒక చలించే హృదయం ఉంది అది అది బేసిక్ నాకు అది ఒకటే నేను చెప్పగలను అంటే ఒక తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు దాని డేటా లోపల లోపలికి వెళ్ళలేను కానీ ఈ తప్పు జరుగుతుంది తెలిసి దీన్ని ఎవరు సరి చేయరండి అనేది ఉంటుంది అందరూ అనుకున్నట్టు కానీ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు కానీ వాస్తవాలని వాస్తవాలని సరిగ్గా చెప్పలేం తీసుకెళ్ళలేం బట్ దానికి ఇంపాక్ట్ అంటే నేను ఎందుకు ఒకసారి వెళ్ళానంటే ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఒకసారి గాంధీ నగర్ కలిసినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆయనకు చెప్పింది ఏంటంటే మనకి ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ కానీ నాకు ఈ ఓటేసి అని నాకు తెలియదు కానీ నాకు నా దేశం భద్రత కల్పిస్తుంది నాకు నా దేశంలో నాకు ఎక్కడ ఏదైనా సమస్య వస్తే నాకు ఏదో ఒక భద్రత కల్పిస్తున్న ఒక ఒక నమ్మకం మీద బతుకుతా ఉన్నాం దట్స్ వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అలాంటిది రాష్ట్రం విడతీసేసినప్పుడు ఒక పద్ధతి పాడు లేకుండా ఇంకొక ప్రాంత ప్రజల్ని మీరు ఇష్టానికి వెళ్ళిపోండి అని అంటే దీంట్లో ఎక్కడ కూడా ప్రజలకి ప్రమేయం లేదు ఈ గవర్నెన్స్ లో ఇట్ ఈస్ సక్సెసివ్ రెజీమ్స్ కానీ రూలర్స్ చేసిన పాలకులు చేసిన తప్పులకి ప్రజలను శిక్షించారు అది ఉదాహరణకి ఎలా ఉండదంటే ఒక ఈ ప్రాంతానికి సంబంధం లేదంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి ఇది చిన్న స్థాయిలో ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను నేను ఫామ్ హౌస్ ఉంటుంది ఒక ఎయిట్ ఏకర్స్ ఫామ్ హౌస్ ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళిపోయిన అక్కడ ఒక అబ్బాయి ఒక రెప్పు ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చారు యాభై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చేసారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అతను చనిపోయాడు ఒక రోజున చనిపోతే అక్కడ పూడ్చి పెట్టడానికి నువ్వు ఇక్కడ ఈ ఊరోడి కాదు ఆంధ్ర వాడే నువ్వు వెళ్ళిపో అంటే ఫైనల్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియలే అప్పుడు నాకు తెలిసిన నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఏదో వాళ్ళకి చెప్పి చేయించాను అంతక్రియలు జరిగినాయి కానీ ఇలాంటి ప్రతి చోట ప్రతి నూక అండ్ కాలంలో బస్తీల్లో కానీ ఒక ఈ పాలకులు చేసిన తప్పులకి సఫరాట్స్ ఎవరంటే భేద ప్రజలు ఎఫ్లుయెంట్ గా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు బానే ఉన్నారు కానీ నిజంగా ఎవరైతే డే టు డే పనిచేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కువ సఫరింగ్ ఆ సఫరింగ్ సఫరాట్స్ ని నేను ఎక్కువ చూశాను ఆ బాధితులు ఎక్కువ చూశాను ఉదాహరణకి రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత కూడా చాలా మంది తూర్పు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన కొంతమంది టీచర్స్ ఇక్కడ మనకి ఉండిపోయారు ఏదో రాష్ట్రం వచ్చినా ఇంకా మీరు మీ మీ స్టే రాష్ట్రాలకు పోలేదా అని చెప్పి మాకు ఒక ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎవరు తిట్టరు కానీ మాకు మా ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి ఉంది మేము రెంటికి షెడ్ డ్రైవర్ లాగా అటు మా ఊరు వెళ్ళలేం మమ్మల్ని ఎట్లా చేయాలి తెలియదు ఇలా చిన్న చిన్నవన్ని అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రతి చోట నాకేమనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఒకటి నాకు ప్రధానమంత్రి గారు ఇంకో కోపాలు ఎలా వస్తాయంటే నాకు న్యాయం జరిగినప్పుడు నేను నా దేశంలో ఆమె నేను ఒక ద్వితీయ శ్రేణి పౌరు ఉన్నా నేను అనేది నాకు సర్వత్ర ప్రతి ఒక్కరి చోట నుంచి వినిపిస్తుంది మనందరికీ ఏమనిపిస్తుంటే మేము ఒక స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులు కాబట్టి మీకు తెలుస్తాయి కానీ నేను చాలా జనాలతో ఎక్కువ మమేకం అవుతాను చూడటం నేను యాక్టర్ లా ఉంటానేమి కానీ చాలా మంది కలుస్తుంటాను కాబట్టి ఉదాహరణకి మనకి ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ వచ్చినప్పుడు సమస్య వచ్చినప్పుడు అంటే సమస్య ఎలా ఉంటుందండి బయటికి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిజంగా ప్రజలకి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ అనేది మరి ఉదాహరణ అంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వాలు పట్టించుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న యూత్ అంతా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే మాకు మేము ప్రభుత్వాలు మా మాట వినవు ఎవరు మా మాట వినరు ఏదో ఒకసారి వినేసి వెళ్ళిపోతారు రావు మాకు ఏం చేయాలో తెలియక మాకు ఎక్స్ట్రీమిజం కెళ్ళిపోవాలని ఉంది అని చెప్పి నాతోనే స్వయంగా చెప్పారు ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ ఇష్యూలు అలాంటిది ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాధ్యతగా అంటే ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి బాధ్యతగా లేకపోతే ఇది ఎలాంటి దారి తీసిన నా దేశంలో నేను ద్వితీయ శ్రేణి పౌరుణ్ణి అంటే ఇది దే దేశం తాలూకు సమగ్రతకే భంగం కలిగే చాలా భయంకరమైన అవకాశాలు ఉండే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈరోజు జరిగేది ఈరోజు మన ఇంపాక్ట్ తెలియదు కానీ 
అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ గా ఒక తెలంగాణకి మాకు వెనకబాటు పడింది ఒక నెగ్లెక్టెడ్ రీజన్ ఈవెన్చువలీ ఇట్ బికేమ్ తెలంగాణ అలాగే కన్సిస్టెంట్ గా మనం మాటిచ్చి తప్పించుకున్నప్పుడు దీని దీని తాలూక్ ఇంపాక్ట్ మేబీ ఈ జనరేషన్ మీద పడదేమో కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీద ఖచ్చితంగా పడద్దు అది ఎటు దారి తీస్తే తెలియదు దేశ సమగ్రతకి భంగం కలిగే పరిస్థితులు వస్తాయి అండ్ దానివల్ల ఎక్స్ట్రీమిజం పెరిగిపోతుంది అది అది ఏ ఎక్స్ట్రీమిజం తీసుకుంటుందా అది ఒకసారి దేశ సమగ్రత భంగం కలిగే మేబీ సౌత్ నార్త్ ఒక విడి మాకు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులు మాకు విడిపోవాలి ఇలాంటివన్నీ వేర్పాటు వాదానికి ఇలా ఇష్యూస్ ని అడ్రస్ చేయకపోతే వేర్పాటు వాదానికి చాలా బలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది ఇది నా భయం దట్స్ మై కన్సర్న్ ఇదే నేను ప్రధానమంత్రి గారు గాంధీనగర్ లో చెప్పాను ఈ స్టేట్ డివిజన్ నేను పార్లమెంట్ అంటే నేను ప్రధానమంత్రి అక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు నన్ను అడుగు పెట్టినప్పుడు వెంటనే మొదటి మెట్టు మీద ఆయనకి దాన్ని ముద్దు ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్ళాడు అండ్ దట్ షోస్ ఎక్స్ట్రీమ్ రెవరెన్స్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద పార్లమెంటరీ ప్రాసెస్ అదే పార్లమెంటరీ ప్రాసెస్ లో మాటిచ్చిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోతే నాకు రెండు కాంట్రాడిక్టరీగా ఉంటాయి అది నా ఒకటి కాదు ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి అది అనిపించేది అంటే ప్లెడ్జ్డ్ వర్డ్ మాట ఇచ్చిన మాటని మీరు నిలబెట్టుకోలేనప్పుడు ఇంక నేను ఎందుకు పాటించాలి మీ చట్టాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఒక తిరుగుబాటు ధోరణి వస్తుంది అది మనందరికీ ఏమనిపిస్తుంటే వేరే జరగదులే అనుకుంటాం కానీ అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుద్ది ఒక కొలంబో పోరాటం కానీ ఒక ఏదైనా సరే ఎనీ వేర్పాటు వాద ఉద్యమాలకి అసలు బేసిక్ సమస్యల్ని అడ్రస్ చేయకపోవడం ఇప్పుడు ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు అక్కడ ఉన్న న్యూట్రిషన్ సమస్య పిల్లలు నిజంగా చెప్తారంటే మనకు ఉద్దానం వెళ్తే వాళ్ళని పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు ఉన్నాయి ఏదో వాస్తవానికి వాళ్ళంది ప్రతిసారి వెళ్ళి వైజాగ్ వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఆ రక్తం ఎక్కించుకునేటప్పటికి మళ్ళీ సరిగ్గా రక్తం అది ఉండక మళ్ళీ రక్తం కారిపోతూ ఉంటుంది ఆ అసహనం ఎవరు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వాలు కానీ పట్టించుకోకపోతే ఇది ఎంతసేపు పవర్ బేస్డ్ లేదంటే నాకేంటి ఈవెంట్లు అనుకంటే కూడా ఎంతో కొంత బాధ్యతగా చేయకపోతే దట్ ఈస్ మినిమం ఒక ఎంత మనకి వ్యక్తిగత లబ్ధి లాభం ఎంత ఉన్నా కానీ పాలిటిక్స్ లో ఎవరు ఆశించినా కానీ ఎంతో కొంత ఒక నిజాయితీగా కానీ కొంత ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఒక రోజున ఇది ఈ దేశ సమగ్రతకి చాలా భంగ భయంకరమైన భంగం కలుగుద్ది ఉదాహరణకి వన్ మేనిఫెస్టోలో ఒక్క చేసిన తప్పు మొన్న ఈ మధ్య నేను మత్స్యకారులు ఒక ఇష్యూ చెప్పాను మేము నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రెలవెంట్ గా మాట్లాడలేదు కానీ బట్ కన్సర్న్ అంటే దానికి వాళ్ళు కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ మత్స్యకారులు ఒక ఉదాహరణ అధికార ప్రతి అధికార పార్టీ తెలుగుదేశం మీకు మిమ్మల్ని ఎస్టీలో జాయిన్ చేస్తా ఒక మాట చెప్పేశారు అంటే అంత పరిణితి చెందిన రాజకీయ నాయకులు మీకు పెట్టేశామని చెప్పగానే వాళ్ళు నమ్మేస్తారు మళ్ళీ మాట ఇచ్చిన తర్వాత పట్టించుకోకపోతే ఏమైపోతుందంటే ఈ రోజున ఫిషర్మెన్ మన మత్స్యకారులు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా ఇచ్చారంటే మీరు మాట్లాడంటే మాట్లాడారు దాని రెలవెన్స్ ఏమైనా దానికి పర్యవసానం ఏంటంటే గొడవలు ఎవరికి జరుగుతుందంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కి ఫిషర్మెన్ కొట్టేసుకుంటున్నారు దీనికి ఆది దాన్ని ఆరంభించింది ఎవరంటే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నారా లేదంటే న్యాయం చేద్దాం నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటెన్షన్ ఏదన్నా కావచ్చు కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపంలో కానీ అసలు ఇంటెన్షన్ లోనే కానీ చిత్తశుద్ధి ఉందో లేదు తెలియదు కానీ రియాలిటీ ఏంటంటే రెండు వెనకబడిన ప్రా వెనకబడిన ప్రాంతాల నుంచి రెండు ప్రజలు రెండు జాతుల ప్రజలు వాళ్ళు కొట్టేసుకోవటం అందరూ ఆర్థికంగా వెనకబడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రపోజ్ చేశారో వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారు కానీ ఎవరి కోసం అయితే ఇంటెన్ చేశారో వాళ్ళు రెండు జాతులు కొట్టేసుకున్నారు ఇది ఇట్లాంటిది ఒక చిన్న ఒక ఒక ఇద్దరు జాతులకు పెట్టింది సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎంటైర్ ఇన్ని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకి మేము మాట ఇచ్చాం మీకు నిలబడతాం మేము తెలంగాణ సెపరేట్ చెయ్యాలి అంటే స్టేట్ హుడ్ ఇస్తున్నాం కా ఇస్తున్నాం అంటే మీకు స్పెషల్ కేటగిరీస్ స్టేటస్ ఇస్తాం అని ప్రామిస్ చేసిన తర్వాత అది నిలబెట్టుకోకుండా నేనేమంటే నిజాయితీగా మీరు ఇస్తారా ఇవ్వ ఇవ్వలేకపోతే చెప్పండి దెన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉంటుంది అలా కాకుండా కొంతమంది గందరగోళం ఏమైపోతుంటే ప్రజల్లో అసహనం ముఖ్యంగా ఈ రోజున అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేక రకరకాల అనంతపురం అన్ని చోట్ల తిరుగుతున్నప్పుడు విపరీత వలసలు ఎక్కువైపోయినాయి ఆ అసహనం అది ఖచ్చితంగా విపత్కర పరిస్థితులకు బాగా దారితీస్తుంది ఇది ఇట్ ఈస్ ఫర్ నేషనల్ అర్జెన్సీ అది ఇది మనకి మనకి రాజ్యాంగం మీద నాకున్న గౌరవం నాకున్న నమ్మకం ఇవన్నీ ఎవరైతే దాన్ని గౌరవించాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ అ మాస్ దీన్ని కంట్రోల్ చే వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ అ మెయిన్ మెయిన్ బాడీ అది వాళ్లే కనుక దీన్ని పాటించకపోతే ఇది ఖచ్చితంగా ఏమైపోతుం
వాడి డే టు డే టు డే లైఫ్ ని కానీ వాడికి ఒక వ్యక్తిగత భద్రత కానీ ఆరోగ్యం కానీ విద్య కానీ వైద్యం కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చే పరిస్థితులు ఉండాలి అంటే మనకి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ నాయకుల్లో కానీ చిత్తశుద్ధి కానీ ఇంటెన్షన్ లో కానీ లోపాలు ఉంటే మటుకు ఖచ్చితంగా చాలా బలమైన విపత్కరమైన పరిస్థితులు దారి ఆ భయం తోటి నేను ఎగ్జిస్టింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దీన్ని పట్టించుకున్నప్పుడు అధికార పక్షం కానీ లేదా ప్రతిపక్షం కానీ మేబీ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి పక్కన పెడితే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ప్రజల్లోకి సంకేతం ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తారు అని ఎవరన్నా తిట్టినా కానీ ఆ తిట్లు భరించిన అందరూ మనం జేపీ గారు చెప్పి ఇంత బాధ్యత మాట్లాడుతుంటే నువ్వు తిట్టించుకోవడం సిద్ధంగా ఉండంటే నేను తిట్టించుకోవడం సిద్ధంగా ఉన్నాను దానికి కారణం ఏంటంటే ఒకసారి మనిషికి సమాజంలో హోప్ చచ్చిపోద్దు ఇంకా బియాండ్ పాలిటిక్స్ బియాండ్ పవర్ బియాండ్ పర్సనల్ బెనిఫిట్ ఈ సమాజం కోసం ఇంకా కొంచెం తపన పడే మనుషులు ఇంకొంతమంది సమూహం బతికున్నారు అని చెప్పడానికి కొంత మా ప్రయత్నం మేము చేస్తామని చెప్పడానికి ఈ మీటింగ్ అని దీనివల్ల ఎంత జరుగుద్ది ఏంటి అనే కంటే కూడా అట్లీస్ట్ మేము ఒక ప్రయత్నం చేస్తామని ఆ నిరాశపడే ప్రజలకి బాధపడే ప్రజలకి చెప్పడానికి మేము ఒక మొదటి ఒక చిన్న ప్రారంభం థ్యాంక్ యూ అండి